Katika mwendelezo wa kujifunza kuhusu vyanzo vinavyopelekea wanaume kupata tatizo la upungufu wa nguvu za kiume tatizo la kujichua tutajifunza namna inavyodhuru nguvu za kiume na kuwafanya wanaume wengine kupata matatizo makubwa zaidi upigaji wa punyeto au kujichua upunguza sana nguvu za kiume na hata kuwa kabisa nguvu hizo za kiume ni jambo ovu na hatari kabisa kwa afya ya mwanaume moja ya sababu ya kupungua nguvu za kiume kwa vijana wengi na hata baadhi ya watu wazima ni mtindo mbaya wa kujichua kwa lugha nyingine kupiga kunyeto tendo ambalo kwa Kiingereza linajulikana kama masturbation katika makala haya tutakuwa tunatumia majina yote matatu kwa ajili ya kujifunza watu wengi hawafahamu madhara ya masturbation hali ambayo huwasababisha kujikuta wamedumbukia katika chama cha upungufu wa nguvu za kiume mbali na kusababisha upungufu wa nguvu za kiume masturbation ina madhara mengi kiafya kimwili na kisaikolojia katika sehemu hii ya masturbation ambayo ndiyo tunaanza kufungua sababu inayosababisha kupungua nguvu za kiume tutatazama kwa mapana na marefu namna masturbation inavyoathiri nguvu za kiume na pia tutatupia jicho katika madhara yake mengine ya kiafya nini maana ya kujichua katika kamusi nyingi za Kiswahili kujichua huelezwa kama tendo la mwanamume kujipuna au kujisugua tupu ya mbele ili kutoa manii kujisimua hata hivyo kujichua pia hufanywa na wanawake licha ya kwamba idadi yao ni ndogo sana kwa ufafanuzi zaidi kujichua au kupiga kunyeto ni msisimko wa viungo kujamiana ambao mara nyingi hufanywa na mtu mwenyewe ili kufikia mshindo wa kipeo cha raha ili kujikidhia hitaji lake la kingono ingawa upigaji wa kunyeto unaweza kufanywa na watu wawili yani mke na mume kwa pamoja hata hivyo istilahi hii mara nyingi urejelea zaidi kujiridhisha kingono kunapofanywa na mtu mmoja Watu wengi hutumia mikono yao kupiga kunyeto lakini vifaa kama vitengishi vinaweza pia kutumika. Vifaa hivi hujifananisha na, miondo, na miondoko au mijongeo ya mikono na kumongezea muhusika raha. Hata hivyo njia ya mkono ndiyo maarufu sana na ndiyo inayofanywa na watu wengi sana hususan huku kwetu nchini Tanzania. Hivyo Masturbation ni njia ya kuviletea msisimko wa hiari viungo vya kujamiana ikifuatiwa kwa ujumla na utoaji wa manii kwa njia isiyokuwa ya kawaida. Njia hii pia hujulikana kama mtu kujiangamiza mwenyewe kwa sababu mtu anaitumia akili na mikono yake mwenyewe kujidhuru wakati wanawake wameumbwa kwa ajili yake. Kinachotakiwa tu ni kufuata njia halali iliyowekwa na mwombaji Mwenyezi Mungu. Takriban watu wengi hususan wanaume na, vi, na vijana wamefanya masturbation, yaani wamepiga mgalala. Katika kila wanaume kumi na watibu tatizo la nguvu za kiume, karibu watu saba wamepiga mgalala. Tofauti pekee ni namna wanavyofanya hivyo masturbation. Muda wanaotumia na njia wanazotumia mwingine anatumia mikono tupu, mwingine anatumia sabuni, mwingine kwa kuangalia picha za uchi, na mwingine anaweza kupiga kunyeto miaka mitano, mwingine kwa miezi mitano. Tabia hii ni moja ya sababu kubwa ya kupungua nguvu za kiume kama ambavyo tunakwenda kuelezea hivi punde. Na kama itafanywa sana na mtu anaweza kuwa asiweze kuwa na uwezo wa kusimamisha ume kabisa. Masturbation Uleta matatizo mengi ya kiafya katika mwili wa mtu kwa kuubana na kuukaza mwili. Mbano na mkazo huo huzalisha matatizo mengi katika hoja moja ya njia zifuatazo. Kwa kubadilisha ukubwa wa baadhi ya maeneo ya mwili, kwa kubadilisha sura za baadhi ya maeneo ya mwili, kwa kuzikisha baadhi ya tishu za mwili, 
kubadilisha baadhi ya nguvu ndani ya mwili tofauti na jinsi mwili unavyofanya kazi kwa kuvuruga na kubadilisha homoni na kemikali ndani ya mwili je ni kwa kiwango gani upigaji punyeto huleta madhara hakuna upigaji punyeto ulio salama na pia vile vile hakuna kiwango kilicho salama licha ya kwamba mtu aliyefanya au aliyejichua kwa kiwango kidogo ana nafasi ndogo ya kupata madhara hata hivyo hakuna idadi maalum inayoweza kuchukuliwa kama ni uchuaji au ufanyaji masturbation mkubwa wa kupindukia idadi ya kujichua wanayoweza kufanya mtu bila madhara hutegemea afya ya mtu huyo na kemia ya mwili wake baadhi ya mtu baadhi ya watu hujichua kwa muda mfupi katika kipindi fulani mathalan mwezi mmoja tu au miwili na wengine wanaweza kufanya masturbation kwa muda mrefu kiasi cha mwaka mmoja au zaidi na hata kuweza kufikia mara mbili hata mara tano kwa siku na wanaweza kufanya kila siku non stop kwa hakika huo ni upigaji punyeto uliovuka mipaka ni lazima itadhikisha ini na kazi ya mfumo wa neva na lazima imweke mtu katika uhanisi hata kama ni kijana wa miaka 18 na kwa baadhi ya watu hata huweza kusababishia ugumba yani kushindwa kumtungisha mwanamke mimba wanaume wengi sana walio na umri chini ya miaka 40 wana tatizo la kuishiwa na nguvu za kiume kutokana na kujichua yani kupiga mjala, mga, mgalala masturbation ni wazi kwamba watu wengi wanapokuwa wanapiga punyeto wanakuwa hawajui wanachokifanya kama wangelijua basi wangelichukia kama wanavichukia ukoma na kuogopa kabisa hata baadhi ya watu wamejiriki kulitumia meseji kutaka kujua uhusiano wa upungufu wa nguvu za kiume na kupiga mgalala somo hili ni mwafaka sana kwa sasa upigaji punyeto huleta mabadiliko makubwa katika mwili kama ambavyo nimeshagusia hapo juu madhara ya mabadiliko hayo ndani ya kemia ya mwili yanaweza yanaweza kujidhihirisha yenyewe kama uchovu kupoteza nywele kupoteza kumbukumbu kuona ukungu maumivu ya korodani kufika kileleni haraka kutoka kwa shahawa zenyewe kushindwa kusimamisha umeme vizuri na kukosa uzazi maumivu ya mgongo na kadhalika Naam hapa sasa tutazame madhara yanayoletwa na kujichua ndani ya mwili tutaangalia kwa ujumla kuhusu nguvu za kiume na vipengele vingine vya kiafya Uume kusimama kwa ulegevu Kama masturbation itafanywa sana kupindukia Uchochea kemikali iitwayo acetylcholine katika mfumo wa neva huria ubongo za parasympathetic yani parasympathetic nerve hali hii inaweza kuzidisha sana kupita kiasi kiwango cha mchocheo na matokeo yake itaweza kuzalisha sana kupita kiwango cha kawaida homoni zinazohusika na kujamiana yani sex hormones na neurotransmitters kama vile acetylcholine dopamine, serotonin na hivyo kusababisha mabadiliko ya kemia ndani ya mwili. Dopamine ni kemikali inayotengenezwa katika ubongo na iko katikati na nikipitishe ujumbe, yani kwa Kiingereza au kwa lugha ya kimombo neurotransmitter. Dopamine huhusika na raha, kichocheo ambacho huzalisha aina yote ya mwitikio chanya, pia vile vile uchochea utoaji wa dopamine katika ubongo. Uzalishaji huu mwingi wa kupita kiasi huenda moja kwa moja kudhoofisha mfumo wa viungo vinavyoshughulika na uzazi na tendo la ndoa. Na hatari yake kubwa ni kwamba kama mtu hatatibiwa mapema anaweza kuua nguvu za kiume kabisa na hata kujiletea ugumba mwenyewe. Parasympathetic nerves ni neva yenye jukumu la kusimamisha ume. Kama mtu atafanya masturbation ya kupindukia atazalisha kemikali nyingi ndani ya mwili na uzalishaji huo hudhoofisha utendaji wa neva hii kwa kuifanyisha kazi kupita kiasi na hivyo kwa baadaye ume wa mpige punyeto unaweza kuwa unasimama kwa ulegevu mfano wake ni kama umeme huu utumia majumbani mwetu kwa kazi mbalimbali pengine 
tukitumia mfano wa umeme msomaji anaweza kuelewa kwa urahisi zaidi ni kwamba ndani ya miili ya mwanadamu pia kuna umeme yani bioelectricity unapofanya tendo la ndoa unazalisha umeme wa kawaida ndani ya mwili katika hali ya kawaida kwa sababu ni muungano wa jinsia mbili tofauti ni kama hasi na chanya lakini unapofanya masturbation hali hii ni tofauti katika masturbation unazalisha umeme kemikali nyingi sana kwa sababu una force umeme kutengeneza kwa nguvu kwa kupita chanya tu umeme huo unaenda kuwa vitu vinavyofanyiwa kazi na umeme huo ni kama ambavyo tumekuwa tukiona mara kwa mara umeme unapozidi majumbani mwetu vitu ambavyo vilivyokuwa vikitumia umeme kama friji, tv na kadhalika huungua katika miili yetu hali ni hivyo vivyo kwa hali hiyo wapiga punyeto watambua wanafanya jambo baya zaidi watambui wanajiangamiza kwa mikono yao wenyewe madhara ya kuegea kwa umeme kutokana na kujichua yanaweza kuanza kuonekana mapema au yanaweza kutokea baada ya muda mrefu sana kutegemeana na afya ya mhusika na kemia ya mwili wake tatizo lingine ni kufika haraka kileleni masturbation au kujichua hupunguza sana nguvu za kiume na hata kuwa kabisa nguvu hizo za kiume ni jambo ovu na hatari kabisa kwa afya ya mwanaume kudhoofika kwa neva hulia ubongo za parasympathetic kusababishwa na upigaji wa kunyeto na kupindukia kama ambavyo nimesha kwisha kuelezea katika sehemu ya makala zingine neva hii ndiyo yenye jukumu la kusimamisha ume pia vile vile neva hii ndiyo yenye jukumu la kufunga milango ya shahawa kwa muda wa kutosha kufurahia tendo la ndoa pindi neva hii inapokuwa dhaifu maji ya shahawa kutoka hata kama mtu yuko usingizini wakati wa ndoto za mapenzi au hata wakati wa msisimko mdogo sana kwa nini mtu afike kileleni mapema kutokana na kunyeto kunyeto kama nivyo tendo la ndoa kama ambavyo tumeshaona kuzalisha baadhi ya kemikali ndani ya ubongo yani acetylcholine serotonin na dopamine ambazo punde tu baadaye huleta raha ya akili na mwili kemikali hizi ni nzuri kwetu kwa sababu hutolewa katika kiwango maalum hatari inakuja kwamba kama zitasalishwa kwa wingi sana zina tabia ya kukaa muda mrefu sana ndani ya mwili na kuzalisha madhara ya kimwili na kisaikolojia kwa ujumla hivyo kupunguza uwezo wa kukumbuka mambo matatizo ya kukosa usingizi na mwili kukosa nguvu Pindi mtu anapopiga punyeto sana uchochea seli zenye jukumu la uzalishaji wa homoni hizi seli hizi hazitiki tu kwa kuongeza utendaji wake wa kazi bali pia idadi yake huongezeka kuliko kawaida na hivyo mwili wa mpiga punyeto unakuwa na msisimko mkubwa sana kiasi ambacho hata mwanamke anaweza kuvua nguo tu yeye mwathirika akamaliza jambo lake kwa ufupi ni kwamba prostate gland ndiye ndiye driver ndiye anayeamua kwamba hapa anafunga breki au hapana tezi hii ndio inayoamua kuwa sasa unafika kileleni au hapana wanaofanya masturbation huzalisha umeme mwingi ambao umeme huu kuifanyisha kazi sana tezi na hii kuitanusha sana na hivyo kuvimba inapovimba ugonjwa ambao kitala tunauita benign prostate hyperplasia mpiga punyetu anakuwa anapata tatizo la kufika kileleni haraka na hata umri unapokwenda zaidi anaweza kupata tatizo la mkojo kiasi cha kuhitaji kufanyiwa upasuaji pia na kama mtu atafanya masturbation kabla ya kufika umri wa miaka moja ajue anajua kabisa nguvu za kiume kwa sababu tezi hii katika wakati huu inakuwa katika ukuaji inakoma kukua katika umri wa miaka moja hivyo mpiga punyeto kabla ya muda anakuwa anavuruga ukuaji wake na kwa hiyo kujiletea uhanisi hasa kufika kileleni haraka mno inapovimba tezi hii huwa inapata msisimko sana na inakosa kabisa control ya shahawa hizo ndizo sababu zinazofanya apiga punyeto 
wafike haraka sana kileleni tofauti na watu wa kawaida hivyo basi vijana wanaosoma shule za kulala na wanaopenda kutazama picha za ngono wana tabia hii sana ya kupiga punyetu na waelewe watakuja kukosa heshima ya ndani ya majumba yao punde tu watakapokuwa katika maisha yao ya ndoa waelewe watawatesa sana wake zao kiasi hata hao wake zao kutoka ndani ya ndoa zao ili wapate mahala pengine pa kujifurahisha na kupata furaha wanayohitaji ili nao wastarehe na kufurahia tendo la ndoa kuna msemo usemao usipofika msitu nyoka na wanyama wabaya wataingia ndani jihadhari kijana jihadhari na uepuke kujichua kwa sababu inaathiri maisha ya vijana wengi na kupoteza heshima yao